അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടത് കപ്പ അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളിക്കിഴങ്ങ് പൂള എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അര കിലോഗ്രാമോളം കപ്പ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ പല കിഴങ്ങുകളും ഭയങ്കര ചെറുതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കപ്പ വെച്ചിട്ടാണ് കിഴങ്ങ് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഇത് ഏകദേശം ഒരു അര കിലോഗ്രാമോളം ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വൃത്തി തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം മണ്ണൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം ഇതാ ഞാൻ കപ്പ കിഴങ്ങൊക്കെ കഴുകിയെടുത്ത് കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ട് അരക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഡയറക്റ്റ് മിക്സിയിലിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേറ്റർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പം ഏത് ടൈപ്പ് ഗ്രേറ്റർ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അതല്ല ഇനി ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് പീസസ് ആക്കിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അരച്ചാലും മതി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം കൈ ഗ്രേറ്ററിൽ കൊള്ളാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം കപ്പയായ കാരണം കയ്യിൽ അധികം അങ്ങോട്ട് ഒതുങ്ങില്ല അപ്പം സ്കിപ്പ് കയ്യിൽ നിന്ന് തെന്നി പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനിതാ ഈ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ മുഴുവനായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഈ ജാറിൽ കൊള്ളില്ല അപ്പം ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ മിക്സിയുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് എത്രയാണ് അളവ് അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിത് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ബാച്ച് അത് നമുക്കൊരു മിക്സിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഭയങ്കര തിന്നായിട്ടല്ല അരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നാലും ഒരു എല്ലാം അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പം എന്തായാലും അരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മളിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ കപ്പയിൽ തന്നെയുള്ള ചെറിയൊരു ജലാംശമുണ്ട് അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അല്ലാതെ വേറെ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കപ്പ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് മുഴുവൻ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഈ മിക്സിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ കയ്യിലിങ്ങനെ എടുത്ത് ഉരുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോളാക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ അതൊരു ആ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ കയ്യിൽ എടുത്താൽ അതൊന്ന് ഉരുളയാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഉപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും യോജിപ്പിക്കുക കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്താലാണ് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് യോജിക്കുള്ളൂ സ്പൂണായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പം ചില ഭാഗത്ത് കുറഞ്ഞും ചില ഭാഗത്ത് കൂടിയൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പം കൈ നന്നായി വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉപ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചേരുവ കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാനുണ്ട് ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം തേങ്ങ ചിരവിയതും കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പത്തിരിക്ക് ശരി നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അതല്ല തേങ്ങ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും ഈ കപ്പയുടെ പേസ്റ്റും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടും നമുക്ക് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു തേങ്ങ ചേർക്കണം സാ
അപ്പം ഒരു വാഴയില ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക വാഴയില തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറിലായാലും മതി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പരത്താൻ ഒരു സർഫസ് വേണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഒരു ചെറുനാരങ്ങയേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വലുപ്പമുള്ള ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ടിങ്ങനെ പരത്തി പരത്തി കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു പപ്പടത്തിൻ്റെ വലുപ്പം വരുന്ന രീതിയിൽ ഈവനായിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ കൈ വെച്ച് പരത്തി കൊടുക്കുക വാഴയിലയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വാഴയില ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറിലോ ഒരു വൃത്തിയുള്ള ഒരു ഷീറ്റിൽ പ്ലേറ്റിലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് ഏത് സർപ്പസാണോ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പം ഒരു ചെറുനാരങ്ങേനെക്കാട്ടിലും വലുപ്പമുള്ള കുറച്ചും കൂടി ഒരു സൈസിൽ ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇതാ അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദോശക്കല്ലിലാണ് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ആദ്യം സ്റ്റവ് കത്തിക്കാം ഇനി ദോശക്കല്ല് വെക്കാം നമ്മൾ ദോശക്കല്ലിൽ നല്ലെണ്ണ അതായത് എള്ളെണ്ണയാണ് നമ്മൾ തടവി കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒട്ടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഈ പത്തിരി മാത്രമല്ല പൊതുവെ നമ്മൾ ദോശയൊക്കെ ചുടുമ്പം ദോശക്കല്ലിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എപ്പോഴും ദോശക്കല്ലിൽ നല്ലെണ്ണ വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായി അപ്പോൾ ഇതാ ദോശക്കല്ലിൽ നല്ലെണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ വാഴയില ഞാൻ എടുത്തപ്പം വാഴയില ചെറുതായിട്ട് മുറിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പരത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വാഴയില മുറിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പം എന്തായാലും ദോശക്കല്ല് ചൂടാവണേൻ്റെ സമയം കൊണ്ട് ഞാനിത് ഓരോ പത്തിരിയും ഓരോരോ പീസിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കട്ടെ അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ദോശക്കല്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ ഈ പത്തിരി ദോശക്കല്ലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പം പതുക്കെ ഓരോ പത്തിരിയായിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കല്ലിലേക്ക് പതുക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത് പത്തിരി അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊന്നും പോവാതെ വേണം നോക്കാൻ അതുപോലെ ദോശക്കല്ലിൽ കൈ തട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക കൈ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന കല്ലാണ് അപ്പം കൈ നന്നായിട്ട് പൊള്ളാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇടാൻ അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് സമയം വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതാ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് തന്നെ ഇല്ല ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചിടണം ജസ്റ്റ് ആ മുകൾ ഭാഗത്തൊക്കെ ആ ഒരു കളർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ തിരിച്ചിടാനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി സമയം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഞാനിതാ എല്ലാം എല്ലാ പത്തിരിയും ഇങ്ങനെ ചുട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ അടുത്ത എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് എണ്ണം നമുക്കിങ്ങനെ പത്തിരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എടുത്ത ആ ഒരു മിക്സ്ചറിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാം അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വീട്ടിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യു